சூர்யா சார் நடிப்பு அரக்கன் உன்னால் முடியும் நீ போய் பெரிய படம் பண்ண யூ யூ வில் டூ பிகர் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தது அஜித் சார் தான் ஸ்ட்ரகிளிங் டேரக்டர் டு பி டு பி டு பி யூனோ ப்ரூவன் அந்த 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 ஒரு இடத்துல ரீச் பண்ணுற டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது எப்பவுமே ஒரு டவுட் இருக்கும் ப்ரெஸ் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் என்னோடய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னோட ஃபஸ்ட்டு படத்தில் இருந்து என் கூட மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டிவாக நீங்கள் எல்லோரும் இருந்திருக்கீங்க ஸோ மார்க் ஆண்டனி பற்றி எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்ட்டு யோசித்தா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மைண்டில் வர்றது வந்து விஷால்னா தான் விஷால்னா வந்து ஒரு நைன் இயர்ஸாக தெரியும் ஒரு 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 அண்ணன் தம்பி பாண்டில் தான் இருந்திருக்குமே தவிர ஒர்க் ரீதியாக எதுவும் பெருசாக பண்ணதில்லை அப்போது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அண்ணங்கிட்ட போய் நான் போய் வந்து ஒரு கதை சொல்லணும்னு கேட்கும் போது இம்மிடியட்டாக அதை கதை கேட்டார் ஏன்னா எப்போவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு 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 பெரிய ஸ்டாருக்கோ ஒரு பெரிய ஹீரோக்கோ கதை சொல்லணும்னா டக்குன்னு ஒத்துப்பாங்க பட் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஹிஸ்ட்ரி முன்னாடி இருந்ததுனால கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு பட் அதெல்லாம் எதுவும் மைண்டில் வச்சுக்காமல் அண்ணா வந்து எனக்காக கதை கேட்டார் கதை கேட்ட உடனே நைட்டு வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட்டிக்கு நரேட் பண்ண நினைக்கிறேன் இந்த கதையை கதை கேட்ட உடனே இமீடியட்டாக வந்து சூப்பராக இருக்கடா நம்ம படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு அப்புறம் வினோத் சார்கிட்ட அண்ணா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் வினோத் சார் வந்து அப்போ எனிமி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எனிமியே வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் ஆர்யா சார் விஷால் சார் வச்சு ஒரு படம் அப்போது பண்ணி முடித்த ஸ்டேஜ் அது கதை கேட்டோடனே அவரும் எந்தவித ஒரு டவுட்டுமே இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராடினியாக இருக்குங்க இமீடியட்டாக பண்ணுவோம்னு சொல்லி சொன்னார் எனக்கு அப்போ தான் தோணுச்சு சரி இவ்வளோ பெரிய ஒரு படத்தை வந்து நம்மளை நம்பி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எனக்கு படம் கிடச்ச சந்தோஷத்தை விட அதை கரெக்டாக ரெஸ்பான்சிபிளாக கரெக்டாக அதை டெலிவர் பண்ணுன்ற பயம் வந்து எனக்கு பயங்கரமாக அதிகமாச்சு ஸோ எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டார் வினோத் சார் ஸோ இந்த மார்க் ஆண்டினோட சக்ஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக மூணு பேருக்கு நான் வந்து நான் வந்து அதை டெடிகேட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய ப்ரொடியூசர் வினோத் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டர்ஸை நம்பி பெரிய பெரிய கம்பெனி பெரிய பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் பண்ணுவாங்க பட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு ஒரு குட் ஹிஸ்ட்ரியும் இல்லாத என்ன மாதிரி ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் க்ளோர் ப்ளஸ் பட்ஜெட்டில் உள்ள ஒரு படம் வந்து நீங்கள் வந்து படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முன் வந்திருக்கீங்க அதுக்கே என் ப்ரொடியூசருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு வாட்டி கைத்தட்டிங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் இது வந்து ஒரு பயங்கர கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி சக டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே நினைக்கிறேன் பிகாஸ் வெற்றி தோல்வி வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் ஒரு ஃப்ரைடே வந்து நம்மளுக்கு ஹிட் இருக்கும் இன்னொரு ஃப்ரைடே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டவுன் ஃபால் இருக்கும் அது எப்படி கிராஸ் பண்ணி வரும்ன்றது தான் லைஃப்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் பிகாஸ் எனக்கு ரெண்டாவது படம் சர்க்கிளுக்கு அப்புறம் எப்படியாவது எழுந்து வந்துடணும்னு நான் ஒரு ஒரு நாளும் நான் வந்து நினைப்பேன் கஷ்டங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்குது எல்லா எல்லா வேலைக்கும் கஷ்டம் இருக்குது நான் அதை நான் அதை நான் அதுக்குள்ளே போகல பட் ஒரு ஒரு மைண்ட் ரீதியாக அது ரெடி ஆகி நம்மளுக்கு ஓடுறதுக்குன்ற ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா அது வந்து கஷ்டம் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதை நம்ம அது 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 கொடுக்கணும் அந்த அந்த புஷ் நம்மளுக்கு கொடுக்கணும் அது கொடுத்தது விஷால் சார் இந்த படம் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ நான் தேங்க்யூ ஸோ மச் மூணாவது ஆள் வந்து இந்த சக்ஸஸ் டெடிகேட் பண்ணுறது எஸ் ஜே சூர்யா சார் நடிப்பு அரக்கன் ஸோ சூரிய சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் விஷால் சார்கிட்ட கதை சொல்லி முடிச்சுன்னு கேட்டாங்க யாராக அந்த ஜாக்கி பண்ணின்னு பண்ணுவாங்க இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது பயங்கர பவர்ஃபுல்லான கேரக்டராக இருக்குன்ட்டு ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஹீரோ அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்துட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸை வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறதே வந்து ஒரு தனி மனசு வேணும் ஸோ அதுக்கு வந்து விஷால் சார்க்கு நான் வந்து எப்போவுமே நான் வந்து ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட் படம் நல்லா வரணும் படம் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆகணுன்ற ஒரே எண்ணத்தில் வந்து நான் 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 நல்லா வரணும் இந்த இந்த படத்தோட சக்ஸஸ் ஃபஸ்ட்டே அவர் பார்த்துட்டாரு ஸோ என்றைக்கி சூர்யா சார் படத்துக்குள்ளே வந்தாங்களோ அப்போவே பயங்கர எனர்ஜி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக்னா சூர்யா சார் வந்து டபுள் டபுள் எக்ஸென்ட்ரிக் டபுள் எனர்ஜி அவர் அவர் கால் ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிப்போம் விடிய காலில் ஆறு மணி வரைக்கும் போவோம் நம்மலாம் அப்படியே டயர்டாகி அப்படியே இருப்போம் பட் சார் வந்து சார் வாங்க சார் சார் என்ன சார் வாங்க சார் அப்படின்னு சார் எப்படி சார் உங்களுக்கு மட்டும் இவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது விடிய காலில்
விஷால் நாங்கள் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நரேஷன் கொடுத்தேன் ப்ரொடியூசர் சாருக்கு ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நரேஷன் கொடுத்தேன் பட் எஸ் ஜி சுரேஷ் சாருக்கு எட்டரை எட்டரை மணி நேரம் நரேஷன் கொடுத்தேன் அப்போ நான் பார்த்துக்கோங்க அவர் என்னென்ன டவுட்டு எப்படி சார் இது ஏன் சார் அப்படி சார் இதுக்கப்புறம் இது இப்படி சார் வரும் ஸோ அவர் கேட்ட எல்லா கேள்வியும் வந்து ஒரு ரீகேப்பாக ஒரு ரீசெக்கப்பாக தான் நான் அதை நான் பார்த்தேன் ஸோ சார் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த அந்த ஒரு பவர் அண்ட் எனர்ஜி வந்து இட்ஸ் அன்கம்பேரபிள் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் எ ஹியூஜ் பார்ட் ஆஃப் மார்க் ஆண்டனி சக்ஸஸ் படத்துக்கான சக்ஸஸ் வந்து இத்தனை பேருக்கு டெடிகேட் பண்ணிட்டேன் எனக்கான ஒரு இண்டிவிஜுவலான ஒரு சக்ஸஸ் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நான் எப்பவுமே அது அது நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன் அது தாண்டி வந்து அஜித் சாரை பற்றி நான் இந்த இந்த தருணத்தில் வந்து நான் வந்து நினச்சிக்கிறேன் நேர்கொண்ட பார்வையில் சாரை மீட் பண்ணும் போது நான் எனக்கு இருந்த மைண்ட் செட்டும் அந்த செட்டு முடிச்சுட்டு நான் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இருந்த மைண்ட் செட்டும் டோட்டலாக கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி ஜானர் ஷிஃப்ட் பண்ண எனக்கு பயங்கர கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தாங்க உன்னால் முடியும் நீ போய் பெரிய படம் பண்ண யூ யூ வில் டூ பிக்க ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தது அஜித் சார் தான் ஸோ எனக்கான சக்ஸஸை நான் அஜித் சாருக்கு நான் வந்து டெடிகேட் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு மூமெண்ட்டில் படத்தில் வந்து ரைட்டிங் எவ்வளோ முக்கியமோ கேமரா ஒர்க் வந்து அவ்வளோ முக்கியம் இந்த 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 படத்துக்கு பிகாஸ் அது ஒரு ரெண்டு ஏரா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் நைன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ்னு ஸோ யார் ஃபஸ்ட்டு மைண்டு வந்தோன்னா நான் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு படம் பண்ண அபிநந்தன் ராமானுஜம் அவருக்கு பயங்கர டேலண்ட்டு பட் அவரனால் ஒரு பெரிய ஒரு இடத்துக்கு வர முடியல அது அது என்னன்றது யோசிச்சுட்டே இருந்தோம் மேபி நான் எப்படி அந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு கஷ்டப்படுறனோ அதே மாதிரி தான் அபியும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கஷ்டப்பட்டார் ஸோ அவர் இந்த படத்தில் எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஆக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அளவுக்கு அவரோட விஷுவல்ஸும் வந்து ஈக்குவலாக வெளியே தெரியுது அப்படின்னா அது காரணம் வந்து அபிநந்தனோட வந்து ஒர்க்கு அபிநந்தனோட டீம் பாபு சார் கூட இருந்த அஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே வந்து டே அண்ட் நைட் வந்து இந்த படத்துக்காக பயங்கரமாக உழைச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் அந்த கிரெடிட் போய் சேரணும் தென் எடிட்டர் விஜய் அவரோட ஜாக் படம் அவர் சொன்ன மாதிரி ஜாக் பட் ட்ரெய்லர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் வலிமை படம் சரி ஓகே இந்த ரெண்டு ரெண்டு எடிட்டர்ஸை மீட் பண்ணுவோம் ரெண்டு எடிட்டர்ஸை மீட் பண்ணி நம்ம என்ன டிசைட் பண்ணுவோம் பார்த்து அந்த ரெண்டு படமே அவர் தான் பண்ணியிருந்தார் அவர் ஸோ எனக்கு ஒரு கட்டிங் ஸ்டைல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பேஸ்டான ஒரு படம் எங்கேயுமே வந்து ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ் இடம் விடக்கூடாதுன்னு ஃபஸ்ட்டே அந்த மைண்ட் செட்டு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ விஜய் கிட்ட அது சொல்லும் போது பயங்கர ஃபாஸ்ட் கட்ஸு அவர் இந்த படத்துக்காக கொடுத்துருந்தார் விஜய் மட்டும் இல்லை அவரோட அசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹரியா இருக்கட்டும் ராஜேஷா இருக்கட்டும் தனா இருக்கட்டும் மூணு பேரும் வந்து டே அண்ட் நைட் தூங்காமல் வந்து இந்த படத்துக்காக பயங்கரமாக அவரோட உழைப்பை கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் நான் என்னோட நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆர்டாக்டர் விஜய் முருகன் சார் அது வந்து ப்ரொடியூசர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க ஆர்டாக்டர் விஜய் முருகன் சார் ஸோ ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் வந்து இந்த படத்துக்கு செட் ரீதியாக தான் நம்ம போய் ஆகணும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ பீரியட் ஃபிலிம் ஸோ பீரியட் ஃபிலிமுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே வந்து சோர்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு எடுத்துகிட்டு வரது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டாஸ்காக இருந்துச்சு படத்தில் வந்து ஃபோன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எலிமெண்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த ஃபோனோட டிசைன் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு சார் சாங்லேருந்து மீது எல்லா விஷயமும் வந்து விஜய் முருகன் சாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து சூப்பர் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் சத்யா என்ஜே ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக உட்காந்துச்சு காஸ்ட்யூம்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நான் அதை பார்த்தேன் பிகாஸ் செவன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போகிறதுனால காஸ்ட்யூம்ஸ் மேலே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்என்டி ஒர்க் போச்சு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு சத்தியாவது தவிர வேறு யாரும் இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ சூப்பராக கரெக்டாக அதுக்கான ஒரு பேட்டர்ன் பிடிச்சி பண்ண முடியுமான்னு தெரில ஸோ ஐ ஐ தேங்க்ஸ் சத்யா ஆல்சோ ஆன் திஸ் டே அப்புறம் சிவா சிவாவோட போஸ்டர் டிசைன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் முக்கியமாக அவரோட டைட்டில் டிசைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர யூனிக்காக இருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக மாவீரன் கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் டைட்டில் டிசைன் அந்த டைட்டில் டிசைனுக்கு ஆசைப்பட்டு தான் அவரோட ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த படம் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் படம் இரும்புதரை பண்ணார் திருப்பி அண்ணாவோட அடுத்த படம் நம்ம சேர்ந்து பண்ண போகிறோம் சொல்லும் போது பயங்கர எனர்ஜி ஆனார் ஸோ போஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து தனித்துவமாக தெரியறதுக்கான மேஜர் காரணம் வந்து சிவா மட்டும்தான் நம்ம ஐடியா மட்டும்தான் சொல்லுவோம் ஐடியா சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் விட்டுருவோம் பட் முழு முழுமையான ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போட்டு இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ தூர
சார் அப்ரோச் பண்ணோம் சார் இமீடியட்டாக ரொம்ப எனர்ஜியாக சூப்பர் ஓகேன்னு சொல்லி பண்ணி கொடுத்தாங்க சார் உங்கள் உங்கள் சீன்ஸ்லாம் தேட்டரில் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ரிசீவ் பண்ணுறாங்க சார் ஐம் வெரி 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 ஹாப்பி சார் தேங்க்யூ ஃபார் பீங் அ பார்ட் தென் விஷ்ணு பிரியா சில்க் மேமோட எபிசோட் படத்தில் ரைட்டிங்காக முடிச்சு கதை சொல்லும் போது எல்லாருமே பயங்கரமாக எக்ஸைட் ஆனாங்க பட் ரைட்டிங் ரொம்ப ஈஸி அதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸ்க்ரீனில் அதுதான் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஐக்கான் அவங்க கொஞ்சம் எங்கேயாவது பிசுறு தட்டினாலும் தப்பாயிடும் டோட்டலாக ரிவர்ஸ் ஆகிடுவாங்க எல்லாருமே ஸோ ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தோம் என்ன பண்ணலான்னு அப்புறம் என்னோடய அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் டீம் எங்கள் அப்பா கோ டேரக்டர் அவர் தான் வந்து ஃபுல்லாக லுக் லைக்ஸை வந்து சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் விஷ்ணு பிரியாவோட ரீல்ஸ் நிறைய நாங்கள் பார்த்தோம் அவங்க அப்ரோச் பண்ணோம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் நிறைய லுக் டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்புறம் அது மட்டுமே பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி சிஜி ரீதியாக நிறைய ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நிறைய பேர்ட்ட அப்ரோச் பண்ணோம் எல்லாருமே வந்து இல்லைங்க அது பாசிபிள் கிடையாதுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க கேரளாவில் ட்ரை பண்ணோம் பாம்பேல எல்லா எல்லா இடத்துலையும் ட்ரை பண்ணோம் அப்புறம் நம்ம சென்னையிலே பிரசாத் டீம் தான் வந்து அதை ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் கடைசியாக நான் இந்த இடத்த விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய டேரக்ஷன் டீம் பற்றி நான் நான் சொல்லணும் பெரிய டேரக்டர்ஸ் கிட்ட அஸ்டண்டாக இருக்காங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் பெருமை அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு பெருமை அது அது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீலிங் இருக்கும் பட் ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் டேரக்டர் டு பி டு பி டு பி யூனோ ப்ரூவன் த அந்த 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 ஒரு இடத்துல ரீச் பண்ணுற டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது எப்போவுமே ஒரு டவுட் இருக்கும் பட் எந்த வித டவுட்டும் படாமல் என் கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து டே அண்ட் நைட் வளர்ச்சி கொடுத்த ஹரீஷ் ஹரீஷ் மணிகண்டன் என்னோட அசோசியேட் டேரக்டர் அவருக்கு அப்புறம் என்னோட அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் டீம் சேது சேது சார் சிவாஜி சார் போஸ் ராமண்ணா அப்புறம் என்னோட ரைட்டர்ஸ் அப்புறம் ரஃபீக் என்னோட அப்புறம் என்னோட ரைட்டர்ஸ் அர்ஜுன் சவரி அப்புறம் என்னோடய அசோசியேட் ராஜா இவங்க எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இன்னொருத்தருக்கு நன்றி சொல்ல மாட்டேன் நிறைய கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்னோட அப்பா கோ டேரக்டர் மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன் ஸ்க்ரீன் நேமில் கூட ஆதிக்க ரவிச்சந்திரன்னா வந்து அவரை தான் நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன் பிகாஸ் அவரோட பேரும் ஸ்க்ரீன் நேமில் இருக்கணும்னு நான் எப்பவுமே ஆசைப்பட்டு ஆதிக்க ரவிச்சந்திரன் ஒரு ஸ்க்ரீன் நேமில் வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அவரு அவரு அவருக்கு கொடுத்த உழைப்பு வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸோ அதுக்கு அதுக்கு தேங்க்யூன்லாம் எதுவுமே சொல்லவே முடியாது என் கூட ஃபஸ்ட் படத்துலேருந்து என்னோட பக்கப்பலமாக இருந்து எனக்கும் அவருக்கும் சுத்தமாக பெரிய சிங்க் இருக்காது படம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபஸ்ட் படத்துலேயே சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களை ஸ்பாட்டு கூப்பிட்டு போகிறேன் பட் என்னை திட்டக்கூடாது திட்டணுன்னா தனியாக தான் கூப்பிட்டு போய் திட்டணும் ஸ்பாட்டில் எல்லாரும் முன்னாடி திட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்படி தான் எங்கள் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ மகனாக நான் வந்து உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல ஒரு டேரக்டராக வந்து ஒரு கோ டேரக்டருக்கு தேங்க்யூப்பா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இந்த சக்ஸஸ் உங்களுக்கும் ஒரு போய் சேரும் தேங்க்யூ இந்த ஒரு சக்ஸஸ் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் பார்க்குறேன் பிகாஸ் மை ப்ரொடியூசர் இஸ் ஹாப்பி என்னை நம்பி டேட் கொடுத்த என்னோடய ஹீரோ ஹாப்பி எஜே சூர்யா சார் ஹாப்பி படம் பார்த்தவங்க எல்லாருமே ஹாப்பி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ நான் 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 வந்து இந்த நிமிஷத்தில் வந்து அடுத்தது என்ன அப்படின்றது வந்து யோசிக்கிறதுக்கான தாட் ப்ராசஸ் எதுவுமே இல்லாமல் அடுத்து ஒரு நாலஞ்சு நாள் வந்து என் ப்ரொடியூசரோடையும் என்னோடய ஹீரோடையும் எஸ் ஏ சூரசரோடையும் ஐம் ஜ ஐம் ஜஸ்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கோன் லிவ் திஸ் மூமெண்ட் தேங